வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் மோகனா பரத் ஆப்டோமெட்ரிஸ்ட் இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா கஞ்சனிட்டல் கேட்ராக்ட் அதாவது ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போதே அதுக்கு கண் புறை இருக்குமா அது பிறக்கும் போது கண் புறை இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு எந்த மாதிரியான மருந்துகள் நம்ம கொடுக்கணும் இல்லை வந்து அறுவை சிகிச்சை தான் பண்ணுவாங்களா இல்லை இது எதனால வருது இந்த மாதிரி அப்படின்றத பத்தி இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம முழுசா கடைசி வரைக்கும் பாருங்க அப்பதான் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்றது உங்களுக்கு வந்து புரியும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நார்மலா ஒரு பெண் வந்து கன்சீவ் ஆகுறாங்க அப்படின்னா அவங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போன உடனே டாக்டர் சொல்ற முதல் விஷயம் டாக்டரோட ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாம எந்த மருந்தும் மாத்திரையும் எடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது எதனால சொல்றாங்கன்றதையும் இந்த வீடியோ நீங்க பார்க்க பார்க்க உங்களுக்கே புரியும் அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இப்போ நம்ம ஊர்லயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல ஒரு பெட்டி கடையாகட்டும் மளிகை கடையாகட்டும் நீங்க போய் தலைவலிக்கோ கால் வலிக்கோ மாத்திரை கேட்டா தாராளமா கிடைக்குது மளிகை கடைக்காரரும் பெட்டி கடைக்காரரும் வந்து பார்மசிஸ்ட் கிடையாது இல்ல மருத்துவரும் கிடையாது ஆனா ஈஸியா அவங்க கிட்ட அவங்க கொடுக்கற மாத்திரைய நீங்க வாங்கி போட்டுட்டு தான் இருக்கீங்க அடுத்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா எனக்கு வந்து மெடிசன் தெரியும் எனக்கு தலைவலிக்கு இதுதான் மருந்துன்னு தெரியும் இல்ல எனக்கு வந்து ஃபீவருக்கு இதுதான் மாத்திரம் தெரியும் என்னோட கால் வலிக்கு இதுதான் மாத்திரம் தெரியும் அதனால நான் போய் வாங்கி போடுறேன் அதனால என்ன தப்பு அப்படின்னு நிறைய பேரோட கேள்வி இருக்கு அதாவது செல்ஃப் மெடிசன்ஸ் வந்து எடுக்கிறது நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி எடுக்கும் போதும் என்ன ப்ராப்ளம் வருன்றதையும் நான் சொல்றேன் எதுக்காக இதை எடுக்காதீங்க டாக்டரோட ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாம மெடிசன் எடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்றது நான் காரணம் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபீவருக்கு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபீவருக்கு உங்களுக்கு வந்து இதுதான் வந்து மெடிசன் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் பட் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஒரு டிசீஸ் கூட உங்களுக்கு இருக்கலாம் அந்த டிசீஸ் இருக்கும்போது இந்த மெடிசன் எடுக்கலாமா அப்படின்றது கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே கம்மி அதனால தான் வந்து செல்ஃப் மெடிக்கேஷன்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு வந்து சொல்றது அடுத்து இப்போ வந்து இந்த குழந்தைக்கு கேட்ராக்ட் எப்படி வருதுன்றத சொல்றேன் ஒரு தாய் வந்து கருவுற்று இருக்கும் போது ஏதாவது ஒரு மருந்து எடுக்கிறாங்க ஒரு மாத்திரை எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அதோட சைடு எஃபெக்ட்ல குழந்தைகளுக்கு கேட்ராக்ட் வரத்துக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கு பிறக்கும் போதே கேட்ராக்ட் வரத்துக்கு அடுத்து இன்னொரு முக்கியமான காரணத்தினால வருது என்ன அப்படின்னா ருபெல்லா வைரஸ் அதாவது ஒரு பெண் வந்து தாய்மை அடைகிறாங்க அப்படின்னா முதல் மூணு மாசம் அதாவது சாரி கருவுற்ற முதல் மூணு மாசத்துல அவங்களுக்கு இந்த ருபெல்லா வைரஸ் தாக்குறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு இது தடுக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றது இந்த இடத்துல ஒரு கேள்வியா இருக்கும் தடுக்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கன்சீவ் ஆகணும்னு பிளான் பண்ற அந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன்னால ஒரு கைனகாலஜிஸ்ட நம்ம போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களே வந்து உங்களுக்கு வந்து சஜஸ்ட் பண்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு ருபெல்லா வேக்சின் போட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து இதுக்குண்டான பிளான் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய குழந்தைய வந்து பெரும்பாலும் வரப்போற சில பிரச்சனைகளில் இருந்து நீங்க காப்பாத்தலாம் அடுத்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதுக்கு குழந்தைக்கு கேட்ராக்ட் இருந்துருச்சு பிறந்துருச்சு குழந்தைக்கு கேட்ராக்ட் இருக்கு என்ன பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா குழந்தைக்கு கேட்ராக்ட் பிறக்கும் போதே இருந்துச்சுன்னா ஒரு கண் மருத்துவர் வந்து குழந்தைய பரிசோதனை பண்ணுவார் ஸோ குழந்தையோட கேட்ராக்ட் வந்து குழந்தை விஷனை வந்து மறைக்குதா அப்படின்றத வந்து அவர் தெரிஞ்சுப்பார் அவர் பார்த்துட்டு அவங்க வந்து என்ன வந்து டிசைட் பண்ணுறாங்களோ அதுதான் சிலருக்கு வந்து கொஞ்சம் குழந்தை வந்து வளரட்டும் அதுக்கப்புறம் வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன் இயர் போகட்டும் பார்க்கலான்னு சிலருக்கு உடனே வந்து சர்ஜரி பண்ணிடுவாங்க அறுவை சிகிச்சை மூலமாக அந்த புறை விழுந்த அந்த லென்ஸை எடுத்துட்டு புதிய லென்ஸ் வந்து கண்ணில் வச்சுடுவாங்க இந்த புது லென்ஸ் வச்சதுக்கப்புறம் குழந்தைக்கு பவர் இருக்கும் ஸோ அந்த பவர் வந்து எப்போ செக் பண்ணுறாங்களோ அப்போ ஒரு கண்ணாடி போடுற மாதிரி இருக்கும் குழந்தைக்கு இதில் ஒரே ஒரு சின்ன பெரிய விஷ் சின்ன ஒரு கஷ்டமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த குழந்தை வந்து கண்ணில் கை வைக்காமல் மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கணும் மற்றபடி வந்து பெரியவங்களுக்கு ஆகிற ஹீலிங் டைமை விட குழந்தைங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே அந்த புண் வந்து ஆறிடும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு செல்ஃப் மெடிக்கேஷன்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுவோம் உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்கள் மருத்துவரை அணுகி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அது பிரகாரம் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற தகவல் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் நன்றி